ሚኒስትሩን ያበሳጨው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቀባበልን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳዮች ይዘናል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮ የኢትዮጵያንና የአሜሪካ ግንኙነትን ለማጠናከር በቀጣይ የትብብር አቅጣጫዎችን እንዲሁም በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ሰኞ የካቲት 9 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ነበር አዲስ አበባ ይገቡት ሚኒስትሩ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል ያቀባበል ፕሮቶኮሉን በተመለከተም ትላንቲ ሆነው ይህ ነው ሲል የሪፖርተሩ ጋዜጠኛ ዮሐንስ አምበርበር እንዲያስፈሩታል ማይክ ፓምፒዮን የጫነው ተሽከርካሪ ከረፋዱ አምስት ሰዓት አካባቢ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በር ላይ ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእንኳን ደህና መጡ አቀባበል ለማድረግ ከበር ውጪ ሆነው እየተጠበቋቸው ነበር ሴክሬተሪ ፓምፒዮ ግን ከመኪናቸው ሳይወርዱ ቆዩ በዚህ ወቅት የፕሮቶኮል ሐላፊዎች ምን እየሆነ እንደሆነ ሲጠይቁ ፕሮቶኮል ለማሟላት የሚጠብቁት ሰው እንዳለ ይመልሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቆመው እየጠበቁ ነው የፓምፒዮ ኮሎች መሟላት አለበት ብለው ይጠብቁት የነበረው የፓምፒዮ ፎቶግራፈርን ነበር ይህንን ያወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓምፒዮ ከመኪናው ሲወርዱ ጥላዋቸው ወደ ጽፈት ቤታቸው መመለስ ጀመሩ ፓምፒዮም እየተጣደፉ ተከትለው ህንጻው üst ደረሱባቸውና እጅ ነሱ የፓምፒዮ የግል ጠባቂዎች ተከትለው ሊገቡ ቢፈልጉም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠባቂዎች እንዲቆሙና መሳሪያዎቻቸውን አስቀምጠው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መግቢያ ላይ በተገጠመው አዲስ ዘመናዊ ስካኒንግ ማሽን እንዲፈተሹ ተደረገ በኋላም ሁለቱ ባለስልጣናት ሌሎች ሉኡካን ወደ እንግዳ መቀበያ ክፍል ሲዘልቁ የፓምፒዮና የባለቤታቸው ጠባቂዎች አብረው ወደ ክፍሉ ለመግባት ቢፈልጉም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠባቂዎች ተከለከሉ ውይይታቸውን ከጨረሱ በኋላ የመሳ ፕሮግራም ወደ ተዘጋጀበት አንድነት ፓርክ ለመሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዘጋጀላቸውን ተሽከርካሪ የሹፌር በር ከፍተው እየገቡ ፓምፒዮም ወደ ጋቢና እንዲገቡ ሲጋብዟቸው የፓምፒዮ ፕሮቶኮሎች ተቃወሙ ነገር ግን ማስቆም አልቻሉም ፓምፒዮ ወደ ጋቢና ገብተው ተቀመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያሽከረክሩት መኪና በመግብ አዳራሹ በር ላይ ሲቆም ሲከተል በራው የፓምፒዮ ተሽከርካሪም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሽከርካሪ አጠገብ ቆመ ነገር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሽከርካሪ በስተቀር በዛ አካባቢ መቆም ስለማይችል ወደ ፓርኪንግ ስፍራ እንድንቀሳቀስ ተደረገ ይህ ሁሉ የሆነው ፓምፒዮ ፎቶግራፈራቸው እስኪ መጣ ከመኪና ባለመውረዳቸው ነው ለማለት ይከብዳል ሌላል ዘጋቢው ምክንያቱም በዚህ ጽፈት ውስጥ ይሄንን ሁሉ በተናበበ መንገድ መፈጸም አይቻለም የቀደመ ዝግጅት እንደነበረ ነገር ግን ፓምፒዮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አቆመው ፎቶግራፈራቸውን መጠበቃቸው በእሳት ላይ ቤንዝል አይነት ነገር ሳይፈጥር አልቀረ እሳቱ ምን ሊሆን ይችላል በሚለውም ፓምፒዮ ከመምጣታቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ ጠርተውት በነበረ የውይይት መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላት በአሜሪካ ሲደረግባቸው የነበረን ጫና ይፋድርገው ነበር አንዳንዶቹ እንደውም ይህንን ድርድር አለመፈረም ኮንሲኩዌንስ ይኖራል ሁሉ እንዳሏቸው በመድረኩ ተናግረው ነበር በውይይቱ የተሳተፉ አንድ የተከበሩ ሰው በተደራዳሪ ቡድኑ ተስፋ አለኝ ኮርቼባቸው አለው ብለው ይነበር ይላል ዘጋቢው ይህ ለግም ማሽቀን የተካሄደው የውይይት ድረከ ተጠናቀቀ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዩተር ገጻቸው ነጻነት ለህዝባችን ብልጽግና ለሀገራችን የሚል መልእክት አስፈራዋል ለዚህ መልእክት ብዙ አይነት ትርጉም በዚህ መንደር እንደተሰጠው ሁሉ የጠዋቱ መድረክ የፈነቀለው ስሜትና መልእክት አይደለም ለማለት ያስቸግራል ወይንም ነጥቦቹ ወደዚህ ትርጓሜ ሊያደርሱ ይችላሉ ይላል የዚህ ጽሁፍ ጻፊ ጋዜጠኛ ዮሐንስ አምበርበር የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪዎች ጫና እንደነበረባቸው ተናገሩ የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቀም በተመለከተ የተደረገ በሚገኘው ድርድር ጫና እንደደረሰባቸው ኢትዮጵያን ወክለው የሚደረደሩት የህግና የቴክኒክ ባለሙያዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተደረገ የውይይት መድረክ ላይ ገልጸዋል ሰኞ የካቲት 9 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዳራሽ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላት በአሜሪካና በአለም ባንክ አመቻችነት የህዳሴ ግድቡን የውሃ አሞላል አስመልክቶ እየተካሄደ የሚገኘው ድርድር ኢትዮጵያን የሚጠቅም ሂደት ነው ብለው እንደማያምኑ መናገራቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል ውይይቱን እንዲከታተሉ የተወሰኑ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ብቻ ተጠርተው የነበረ ቢሆንም ውይይቱ ከተጀመረ በኋላ የውይይቱን ይዘቶች እንደያስተላልፉ መመሪያ እንደተሰጣቸውም ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውይይት መድረኩን ከከፈቱ በኋላ ጥሪ እንደተደረገላቸው ሌሎች ተሳታፊዎች በታዳሚነት የተከታተሉ መሆኑን የገለጹት ምንጮች መድረኩ ከተከፈተ በኋላም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሽ በቀለ ሁለት ሰዓት ይፈጁ የድርድሩን ሂደትና ይዘት የተመለከቱ የቴክኒክና የሕግ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ማድረጋቸውንም ምንጮች ለሪፖርተር ተቆመዋል ሚኒስትሩ ገለጻቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላት አስተያየት እንዲሰጡ መጋበዛቸውንም የድርድሩ ሂደትም በአሜሪካ መንግስት በተወከሉ ታዛቢዎች ጫና ይደረግባቸው እንደነበር ይፋ ማድረጋቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል የአሜሪካ መንግስትን ወክለው ድርድሩን የሚታዘቡ ኃላፊዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ኮንሲኩዌንስ ወይም ችግር ያመጣባቸዋል 
ማለት በኢትዮጵያ ቡድን አባላት ላይ ጫና ያደርጉ እንደነበር በግልጽ ለመድረኩ መናገራቸውን ምንጮች አስረድተዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን